పిల్లల్లో రాకుండా ఉండడానికి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తున్నారు ఏ ఏజ్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఇవ్వాలి పెయాట్రిషియన్స్ చిన్నపిల్లలకు రొటీన్ నా యూనివర్సల్ ఇమ్యూనైజేషన్తో పాటు నా డేస్ దే రికమెండింగ్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఆల్సో సో రెగ్యులర్ పెడాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేస్తే దేల్ అడ్వైజ్ పిల్లలకైతే టూ డోసెస్ ఉంటాయి సో దేల్ రికమెండ్ అంటే వాట్ టు యూజ్ వాడినప్పుడు అంటే ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ఉండాలి ఆ టైంలో సో పెడాట్రిషియన్ వాళ్ళు కన్సల్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేసి అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయని వింటూ ఉన్నాం స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతాయా తగ్గిపోతే ప్రమాదకరమా స్వైన్ ఫ్లూలో ప్లేటెట్స్ తగ్గిపోవు చాలా తక్కువ మంది పేషెంట్స్ తగ్గుతాయి యూజువల్గా మనం అంటే డెంగ్యూ అండ్ అదర్ వైరస్ ఇల్లెన్సెస్లో ప్లేటెట్స్ ఎక్కువ తగ్గుతూ ఉంటాయి కొంతమంది తగ్గొచ్చు కానీ యూజువలీ దే ఆర్ సెల్ఫ్ లిమి సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ తగ్గి మళ్ళీ దాని అందులో అవే పెరుగుతాయి వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అంటే ప్లేటెట్స్ ట్రాన్స్ఫిషన్ అవి చాలా తక్కువ శాతంలో చూస్తాం మనం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ కామన్లీ సీన్ సిమ్టమ్ మనం అంటే ప్లేటెట్స్ తగ్గిపోవడం అన్నది సో ఈ ప్లేటెట్స్ తగ్గిపోవడం అనేది కూడా ఒక భయాన్ని కల్పిస్తూ ఉంది అంటే ఒక వన్స్ తగ్గిపోతే అది రికవర్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి నిజంగానే ఇవి అపోహల ఒకసారి ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే తొందరగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదా ఇప్పుడు రకరకాల వైరస్ ఇల్లెన్స్లో మలేరియాలో కూడా ప్లేటెట్స్ తగ్గుతాయి అది తగ్గినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దానంతలు అవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు తగ్గి మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు నాకు రేపు ఏమవుతుంది అంటే రేపు టెస్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది నాకు తగ్గుతున్నాయా పెరుగుతున్నాయా అన్నది వెన్ ట్రెండ్ తగ్గుతుంది అన్నప్పుడు నార్మల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ సంబడీ ఐ హెవ్ సీన్ టుడే లక్ష ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఉంది పేషెంట్ అడుగుతారు డాక్టర్ గారు రేపు ఎలా ఉంటుంది నాకు అని ఐ విల్ నో హ్యావ్ నో ఐడియా పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉంటే మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ అంతా రిపీట్ చేసి వీ క్యాన్ సీ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా తగ్గుతుందని రిపీట్ చేసిన పక్షంలో ఎవరికైనా బాగా తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు వీ నీట్ టు వరీ అంటే వాళ్ళకు అడ్వైజ్ చేయడము బ్లీడింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవుతే జాగ్రత్త పడి ముందే వచ్చి హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేయడము సో అలాంటి ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి అంటే సిమ్టమ్స్కి మన దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే పీపుల్ అసలే అజాగ్రత్త పడతారు లేకపోతే ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ చదువుతారు సో కొంతమంది ఎలా అంటే వైరల్ ఫీవర్ సీజన్లో డే వన్ వచ్చి మనం అడ్మిట్ చేయండి డాక్టర్ గారు సో ఇలా అంటే సి ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ నీజర్క్ రియాక్షన్స్ ఫర్ ఎనీ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఒకటి యూ షుడ్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌట్ ది పర్టికులర్ కండిషన్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటివి అవి పాటిస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ ఉన్న సీజన్లో ఓవర్ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళడము సినిమా థియేటర్స్కి వెళ్ళడం మాల్స్కి వెళ్ళడము ఆ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ అవసరం లేకపోతే అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఇప్పుడు ఒకరు తగ్గినప్పుడు ఒకరి చిక్కొరికి రాకుండా ఇప్పుడు ఇంకా పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్స్ అంటే ఇప్పుడు టెంపుల్స్ ఇవి ఉంటాయి ఆస్పిషియస్ జైన్ వెళ్తూ ఉంటారు అంటే సడన్గా థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సెంటర్స్ కమ్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒకరు తగ్గినా కానీ అక్కడ వైరస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి సో అవి మిక్స్ అయ్యి మ్యూటెంట్ ఏవైతే తయారవుతాయో అవి మోర్ స్ట్రాంగర్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలామంది చూస్తే వారణాసి వెళ్ళి వచ్చినామని చెప్పి తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చినామని వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మాకు దగ్గు తుమ్ము వస్తుందంటే అలాంటి పేషెంట్లను మేము ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళకి సిమ్టమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ఒకవేళ తగ్గట్లేదు తీవ్రత ఎక్కువ ఉంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్స్రే చేయించడం న్యూమోనియా ఏమైనా ఉందా అని చెప్పి మోర్ ప్రికాషన్స్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది టెస్టింగ్ అనేది వీళ్ళలో జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఓన్లీ మెడికేషన్ ద్వారానే పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఫుడ్ త్రూ కూడా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉందా మాకున్న మెడికల్ నాలెడ్జ్కి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి సాధారణంగా వైరస్ యాక్టివిటీ వల్ల వేరే సీజన్స్ తగ్గుతాయి అండ్ యూజువలీ దాంతో పెరిగిపోతాయి వెరీ స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో ప్లేటెట్స్కి ఎక్కేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది అండ్ స్వైన్ ఫ్లూలో కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అది తీసుకొని ఇంటి దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తలు పడ్డా కానీ వైరస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం ఎస్ మీరు అన్నట్టు అంటే ఒక వన్స్ ఒకసారి స్వైన్ ఫ్లూ అని డయాగ్నోజ్ అయితే కనుక కంపల్సరీనా హాస్పిటలైజ్ రావడం స్వైన్ ఫ్లూ స్టేబుల్గా ఉండి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి పేషెంట్కి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు హార్ట్ రేట్ నార్మల్గానే ఉంది బీపీ ఎక్కువ తక్కువ లో హైగా లోగా లేదు అనుకుంటే యాట్ హోమ్ కూడా మెడికేషన్ తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ జాగ్రత్త ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర చిన్న పిల్లలు కానీ వృద్ధులు కానీ ఉన్నప్పుడు మనము వాళ్ళని కొద్దిగా దూరంగా ఉంచాలి తగ్గినప్పుడు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తల
కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సి ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళాలి లేకపోతే కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు హోమ్ అండ్ సీ దట్ యూఆర్ నాట్ స్ప్రెడింగ్ ది వైరస్ మీరు వేరియస్ పీపుల్ని చూస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు రైట్ ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేస్తారు వన్స్ మీరు చూడగానే లేకపోతే వాళ్ళ లక్షణాలు తెలియ చెప్పగానే మీకు తెలిసిపోతుందా లేకపోతే కంపల్సరీగా డయాగ్నోస్ కలిగి కొన్ని టెస్ట్లు అవసరం అంటారా ఇప్పుడు వన్ టూ డేస్ కాఫ్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉంటారు ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఉండాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఆయాసం ఉండడము క్లినికల్ సైన్స్ ఉండడము మేము స్టెత్ పెట్టి ఎగ్జా ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు అలాంటివి ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే దీస్ ఆర్ ది సైన్స్ వెన్ వీ సస్పెక్ట్ ఇట్ కుడ్ బి స్వైన్ ఫ్లూ అప్పుడు వీ డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ కేటగిరీ దే ఇప్పుడు కేటగిరీ బీలో ఉంటే వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు కేటగిరీ ఏలో ఉంటే సిమ్టమేటిక్ ట్రీట్మెంట్ కేటగిరీ బీలో ఉంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం వితౌట్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ కేటగిరీస్ అంటే హై రిస్క్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఇది వీళ్ళకి మాత్రమే టెస్టింగ్ పంపించి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం స్వైన్ ఫ్లూ అని అనుమానించినప్పుడు ఎటువంటి పరీక్షలు అవసరం అంటారు స్వైన్ ఫ్లూకి ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్కి వచ్చినట్టు సిబిపి అలాంటి రొటీన్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు కొన్ని ఎక్స్రే ఒకటి చేస్తారు సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు త్రోట్ స్వాబ్ కానీ నో స్వాబ్ కానీ ముక్కులో నుంచి స్వాబ్ ఒకటి తీసి దాన్ని ల్యాబ్కి పంపించారు మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్కి వెళ్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇట్ గోస్ టు ఫీవర్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ దే కాంటాక్ట్ ది రెస్పెక్టివ్ హాస్పిటల్స్ రిపోర్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ వచ్చిందా అని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అని అంటే అందులో ఒక స్వైన్ ఫ్లూ పేషెంట్ ఉంటే కొంతమందికి తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండడం వల్ల కొంచెం తగ్గుతుంది అంటే ఎవరికి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందంటారు మీరు ఇది చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీకు హై రిస్క్ గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఏజ్ వాళ్ళు అదర్ కండిషన్స్ వాళ్ళు కాకుండా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే మనం స్వైన్ ఫ్లూ చూస్తున్న దాంట్లో ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు ఒబీస్లో ఉన్న వాళ్ళలో కొద్దిగా ఎక్కువగా స్వైన్ ఫ్లూ అలా చూస్తుంటాం అది కూడా ఎట్లా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ పీపుల్ ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు తిరిగేవాళ్ళు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లలో మనము ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఆ మధ్యలో ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉంటారు కదా వీళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తుంటాం అంటే సివియర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలలో తొందరగానే మనం పేరెంట్ డ్రెస్కి వెళ్తాము ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళలో వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త పడతారు కాబట్టి ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మిగతా వాళ్ళకి సస్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తాం ఓన్లీ ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్ ఏదైతే మన సిమ్టమ్స్ వచ్చి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది వాళ్ళ లోపల టెస్టింగ్ చేసి అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ పీపుల్ ఉంటారు మన దగ్గర మీరు అన్నట్టు ఇంతకు ముందు కొంతమంది అతి జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి అంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు ఒకవేళ ఒక మనిషికి స్వైన్ ఫ్లూ ఉంది వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేశారు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినా మనకు చాలా లేట్గా వచ్చారంటే వాళ్ళ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా దాని ఎఫెక్ట్ తక్కువగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపల మనం డయాగ్నోజ్ చేసి సస్పెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏదైనా చిన్నగా ఉందంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా చిన్నగానే ఉంటుంది అది ముదిరింది నిమోనియా దాకా వెళ్ళింది బాగా ఆయాసపడుతున్నారంటే కొంతమందికి వెంటిలేటర్ బయట నుంచి పెట్టడం నాన్ ఇండియన్స్ వెంటిలేషన్ అంటాము కొంతమంది పేషెంట్ వెంటిలేటర్కి వెళ్ళడము ఇలాంటివి ఉంటాయి అంటే ఇది చాలా స్మాల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హూ గోన్ టు వెంటిలేషన్ నిమోనియా దాకా రావడము దానివల్ల తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడడం అన్నది స్మాల్ పర్సంటేజ్ కానీ ఏంటంటే ఆ స్మాల్ పర్సంటేజ్ని మనం చాలా పెద్దగా చూసి రిపీటెడ్గా డైలీ ఒక పదిసార్లు టీవీ ఛానల్లో చూపించి చూపించి దాని గురించి భయభ్రాంతులు అవుతూ ఉంటారు ప్రజలు కొంతమంది ఎస్ అంటే ఈ ఇయర్ స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తికి మెడిసిన్ తీసుకున్నారు క్యూర్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా ఈ వైరస్ నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ సో స్ట్రక్చర్ మారి వేరే వచ్చినప్పుడు వేరే ఫ్లూ రావచ్చు ఇప్పుడు ఫ్లూ అన్నది ఎవరికైనా రావచ్చు మనం ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఒకవేళ అది వస్తే తక్కువ తీవ్రత రావాలి లేకపోతే రాకుండా ఉండాలని ఇప్పుడు ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకు క్రాస్ ట్రైన్స్ ఉండి సిమిలర్ లీనేజ్ ఉంటే వాళ్ళకి పెద్దగా రాకపోవచ్చు తీవ్రత వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినట్టే వాళ్ళకు కూడా కానీ స్ట్రెయిన్ మారి అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దే కెన్ గెట్ ఫర్దర్ ఫ్లూస్
ఇవాళ రేపు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఫిల్టర్ చేయడమో లేకపోతే సింపుల్గా బాయిల్ చేసి తాగితే వాటర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వింటర్లో రెడిసెన్లు చూస్తాము అవి తగ్గించుకోవచ్చు ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్లు మెయిన్గా రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే గాలి బీల్చడం వల్ల ఈ వైరస్ అన్నీ కూడా రావడం జరుగుతుంది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సో మోర్ ఆర్ ఎయిర్ బోన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త పడితే వేరే వాళ్ళకి రాకుండా ఉంటుంది అండ్ ఈ స్వైన్ ఫ్లూ అంటే ముఖ్యంగా భయపడేది గర్భిణులు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా మంది మనం చాలా కేసెస్ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు మీరు యాజ్ ఏ డాక్టర్గా ఏం చెప్తారు ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ది హై రిస్క్ గ్రూప్ ఇప్పుడు చెప్పిన చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వాళ్ళకి కూడా సిమ్టమ్స్ కనపడ్డాయి సస్పెషన్ చేసామంటే ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వి స్టార్ట్ ట్రీటింగ్ దెమ్ అండ్ సెండ్ శాంపుల్ ఒకటి పంపితే మనకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు పాజిటివ్ ఉన్నారు లేదని బట్ సస్పెషన్ ది స్ట్రాంగ్గా వీ ఆర్ సస్పెక్టింగ్ స్వైన్ ఫ్లూ అంటే వీ ట్రీట్ దెమ్ అంటే నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి అంటే సెపరేట్ డయాగ్నోస్ ఏమైనా ఉంటుందా స్పెషల్గా ఏమైనా డయాగ్నోస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా సస్పెషన్ అయితే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ సిమ్టమ్స్ తీవ్రత బట్టి మనము క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము దాంట్లో సస్పెషన్ ఉన్నప్పుడు వీ సెండ్ ఏ స్వాప్ టు ది సెంటర్ అండ్ దెన్ ట్రీట్ దెమ్ పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ ఇమ్యూన్ కాంపిటెంట్ స్టేట్ కాబట్టి అంటే రిస్క్ గ్రూప్ కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీలో వీ డూ నాట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ జనరల్గా ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి తొందరగా మెడిసిన్ ఇవ్వరు ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్స్ ఏమి ఇవ్వరు ఫుడ్ ద్వారానే కాస్త కంట్రోల్లో పెట్టుకోమని చెప్తూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి ఫ్లూ లక్షణాలు ఎస్పెషల్లీ స్వైన్ ఫ్లూ లాంటివి వస్తే మరి మందులు వాడడం ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు అంటే దీంట్లో మనం వాడే యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ఆర్ టెస్టెడ్ గ్లోబలీ అండ్ దర్ కన్సిడర్ టు బి సేఫ్ అండ్ ఏ మంది అయినా కానీ అలోపతిలో రిస్క్ బెనిఫిట్ రేషియో ఉంటుంది అంటే ఇది ఏనడం వల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది రిస్క్ అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కంటే కూడా బెనిఫిట్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ బిగి సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు ట్రీట్ దెమ్ విత్ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ రాదర్ దెన్ విత్ హోల్డ్ ఇట్ సస్పెషన్ ఉండి పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే సో ఆ మెడిసిన్ వాడితే కనుక పుట్టబోయే బిడ్డకైతే ఎటువంటి ప్రమాదము లేదు ఇలాంటివి అవి కూడా స్టడీస్లో పెద్దగా ఏం తేలేదు దే ఆర్ కన్సిడర్ టు బి సేఫ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒకవేళ స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చినట్లయితే మదర్ ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటారు బేబీకి సో అప్పుడు మరి మదర్ నుండి ఆ కిడ్కి వచ్చే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు కదా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మదర్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు దగ్గోదు వచ్చినప్పుడు జాగ్ ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఉన్న పేషెంట్ ఎవరైనా కానీ జాగ్రత్తలు పాటించడము దగ్గు వచ్చినప్పుడు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు దాన్ని అడ్డుపడటము అలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో స్వైన్ ఫ్లూకి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ఉంటుంది ట్వైస్ డైలీ డోసెస్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఇస్తే సెల్ దాని తీవ్రత తగ్గిపోతుంది పేషెంట్స్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతారు అంటే రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రాకుండా నేను చెప్పాను కదా మెయిన్గా ట్రావెల్ అవసరం లేనప్పుడు ట్రావెల్ తగ్గడము మనకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించకూడదు ఆఫీస్లో కంపల్సరీ మనం వెళ్ళకపోతే పని జరగదు అంటే తప్ప అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మాస్క్ పెట్టుకోవడం మనం మాస్క్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ డ్రాప్లెట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి కాబట్టి బయట వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరు మాస్క్ పది మంది పెట్టుకునే కంటే ఇబ్బంది పడుతున్న ఒక పేషెంట్కి మాస్క్ పెడితే దానివల్ల స్ప్రెడ్ వేరే వాళ్ళకు రాకుండా ఉంటుంది దట్ ఈస్ మోర్ ఈజియర్ ఎస్ ఒక్కసారి స్వైన్ ఫ్లూ అండ్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పాజిటివ్ వచ్చింది స్వైన్ ఫ్లూ అని అంటే వీలైనంత వరకు స్టే అట్ హోమ్ ఎక్కువ సిగ్గా ఉంటే హాస్పిటల్లో హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ని సంప్రదించడము వాళ్ళు ఒకవేళ అవసరం ఉంది అంటే హాస్పిటల్స్ గడవడం లేకపోతే టైం మీద ఫుడ్ తీసుకోవడం మెడికేషన్ తీసుకోవడము మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ డేస్ తర్వాత డాక్టర్ రుచి కలవడము ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది డాక్టర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ యాంటీవైరల్ మెడికేషన్ ట్వైస్ డైలీ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఇస్ ది ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ గ్లోబలీ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇయర్ స్వైన్ ఫ్లూ పర్సెంటేజ్ కాస్త తగ్గినట్టుగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఫ్లూ క్రమంగా తగ్గిపోతుందని అనుకోవచ్చా లేదా కంప్లీట్గా తగ్గింది అనుకోవచ్చా మనకున్న టెంపరేచర్ వేరియన్స్ వేరియేషన్స్తో పాటు ఈ వైరసెస్ అనేవి యాక్టివిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ అనేది
బిట్వీన్ టూ ఓ క్లాక్ అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎండాకాలంలో ట్రావెల్ చేసే టైంలో ఆ కంపల్సరీ ఉంటే తప్ప ఆ ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్లో బయట తిరగకుండా ఉంటే చాలాసార్లు సింటమ్స్ తగ్గుతాయి ఒకవేళ తిరుగుతున్నారంటే వాళ్ళు అడిక్వేట్ హైడ్రేషన్ నీళ్ళు అది తీసుకోవడము వల్ల సన్ స్ట్రోక్ అనేది కూడా ప్రివెంట్ అవుతాయి థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ స్వైన్ ఫ్లూ గురించి అలానే సమ్మర్ ప్రికాషన్స్ గురించి మాట్లాడారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ